안녕하세요. 별다리 연구소 크리스찬입니다. 오늘은 데이트 문화에 대해서 얘기를 나누려고 합니다. 어서오세요. 아, 예. 아, 왜 그렇게 신났어? 어, 저 빠르게 봤어요. 랩 하듯이. 자기소개 부탁드릴게요. 안녕하세요. 일본에서 온 오기입니다. 안녕하세요. 인도에서 온 리디입니다. 안녕하세요. 저는 방수에서 온 맥연이라고 합니다. 네, 그리고 오늘 함께 이야기해 주실 대한성악회 회장이자 세종대에서 성화 문화를 가르치고 계신 우리 배정원 선생님. 안녕하세요. 아. 반갑습니다. 오늘 주제는 솔직히 모든 사람한테 굉장히 흥미로운 주제인 것 같아요. 지금 연애하고 계신 분 있어요? 네. 저 연애하고. 야, 오기. 부럽다. 상기지는 한 3년 <웃음> 좀 넘어서요. 그러면 오기가 처음으로 이제 고백한 거예요? 아니면 아, 제가 고백을 했죠. 오 진짜 어떻게 어떻게? 뭐 저는 아니 이거 궁금해요 근데? 아 어, 궁금하네요. 아유 뭐 한번 저 사랑 얘기해 주세요. 뭐 사귈 사귈래 이렇게 얘기를 했죠. 에이 정말 로맨틱 안 한다. <웃음> <웃음> 너무 긴장해서 그 머릿속에서는 완벽하거든요. 그 사귀는 동안 뭐 행복하게 해줄게 뭐 이런 약간 좀말안 나와가지고 아 긴장돼서 아 그래서 저두번 고백했거든요. 다시 해줬으면 좋겠다고 해가지고 <웃음> 일본 사람들은 이, 그런 식으로 고백하는 편이에요? 일본은 한국처럼 뭐 사랑해 이런 식으로 고백을 하지 않아요. 좋아해 라든가 어, 그런 말로 많이 하지 사랑해 라고는 안 하고요. 고백할 때좀 존댓말을 많이 써요. 음 일본에서 좋아하다라는 거 스키라고 하거든요. 고백할 때만 스키 데스라고 해요. 그러니까 그게 좀더 약간 로맨틱해요. 아, 멋있어. 음. 다른 나라는 뭐 어떤 식이에요? 프랑스는 뭐 고백 같은 거 원래 잘 없어요. 어. 느낌으로 막 알면서 이렇게 사귀게 되고 딱히 뭐 하는 말은 없어요. 어떻게 느낌을 좋아해요? 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 내 입장에서는 벌써 사귀고 있는데 <웃음> 그 상대가 아닐 수도 있잖아요. 그렇죠? 아, 예. 한국이 오래 살아서 그래. <웃음> 내강 씨가 사귀게 된다고 느끼는 그 포인트는 뭐예요? 그냥 하루에 한 번, 두 번? 막 연락 오고 한두 번 정도는 근데 원래 방스에서 이렇게 막 하루 종일 막 연락 이렇게 많이 하는 편이에요 뭐 일주일에 두세 번 연락하는 사람도 있고 어, 한국은 뭐 Good morning, good night 무조건 해서 <웃음> 인도는 어떤 식이에요? 인도도 약간 비슷한 것 같은데 한국처럼 오늘부터 우리 1일 막 이런 건 하진 않았던 것 같아요 그거 약간 처음 들었을 때좀 어글거리지 않아요? 어? 오늘부터 1일? 좀 웃겨요 100일 추가한다고 그냥 100일은 왜? 막 약간 아, 그런 생각이 아, 들었어요 음. 까먹으면 죽어요 <웃음> 가끔 저 질문 받거든요 지금 며칠 이게? 그러면 이제 너무 긴장하는 거죠 아이고 확 땀이 막자 지금까지 며칠 며칠 오늘 며칠 천. 와. 아 어기 어떻게 마음이 아파. 달력이 설정되어 있거든. 한잔 봐야 돼. 멕시코 같은 경우에는 남자들이 고백하는 경우가 제일 많은 것 같아요. 남자들이 나가서 여자한테 예쁜 말을 해요. 음. 근데 이제 한국 기준으로 해서 봤을 때 음. 느끼하게 음. 느끼죠. 느끼하다. 예. 어떤 말을 해요, 근데? 같이 있는데 아 자기야 너를 볼 때마다 살찌는 것 같아. 왜냐? 어. 너가 너무 스위트해서. 와우 어? 느끼해 다시로 해봐봐 표정들이 다 구하기 직전이야 지금 다른 나라들은 보통 새로운 인연을 어디서 만나요? 멕시코 같은 경우에는 우리 소개팅 문화가 아예 없거든요 자기 노력을 통해서 다른 사람을 만나야지 이렇게 생각을 하는데 소개해준다고 하면 오히려 자존심 스크래치가 생겨 아, 음. 어, 나 능력이 없어 보여? 나는 충분히 내가 스스로 구할 수 있는데 쓸데없는 자존심? <웃음> 쓸데없는 자존심 전에는 우리 길에서 많이 주었어요 따라오기도 하고 <웃음> 요즘은 좀 아무래도 소개팅 많이 하는 것 같아요 아. 그런데 이제 소개팅을 또 하면 그 사람에 대해서 좀 미리 알고 검증이 되기는 하지만 소개해 준 사람 때문에 또 부담되잖아요 그러지 마세요 그래서 요새는 인터넷 앱 많이 쓰는 것 같더라고요 음. 네, 데이팅 앱 일본도 음. 데이트 앱 진짜 많이 쓰게 되었더라고요 아이 사람 제 스타일이다 하면은 막 DM 보내고 맞아, 맞아, 맞아. 댓글로만 대화하다가 이렇게 DM으로 넘어가가지고 그렇죠. 사귀는 경우도 있고 야 프랑스는 어때요? 프랑스는 보통 카페에 가는데 그냥 뭐옆 테이블에 음. 마음에 드는 사람 있어요 음. 그럼 접, 접근을 해요? 이제는 여자들이 약간 용기가 생겨서 음. 여자들도 음. 이제 남자한테 가고 음. 번호 타라고 하고 음. 앱도 쓰긴 쓰는데 음. 근데 사실은 가벼운 만남을 위해 그냥 많이 쓰는 것 같아요 있는 어디서 만나요? 그죠? 어 자연스럽게? 특이한 점은 결혼식에서 많이 만나요 친구 결혼식이나 막 오빠 결혼식에 갔는데 어 괜찮네? 이렇게 하면 번호 줘봐 번호 줘봐 이렇게 하면서 번호 받거나 제 친구들도 세 명, 나섯 명 중에 세 명이나 결혼식에서 만났어요. 결혼식에서 약간 춤도 추고 막 맞아요. 그래서 좀 약간 그런 인도 결혼식은 또 며칠 가니까 또 며칠 계속 아, 보게 네, 돼가지고 내실 수밖에 없네요. 데이팅 앱은 좀 솔직히 모르겠어요. 그치? 연애하는 그 과정 자체를 조금 더 기계적이지 않을까라는 생각이 들어요. 교수님 어떻게 생각해요? 
가서. 아무래도 이제 요즘 코로나 때문에 물리적인 거리가 머니까 음. 데이팅 앱을 많이 쓰는 것 같기는 해요. 미국 같은 곳에서는 한 30%가 데이팅 앱으로 만나서 결혼한다고 하더라고요. 오. 한국에서 해본 적이 있는데 아, 네. 외국인이다 보니 우리 만날 수 있는 기회가 거의 없으니까 네. 요즘 에 사기가 많아요. 사진으로 이렇게 생겼는데 가서 보니 <웃음> 맞아요. 너 누군데? 이렇게 할 때. <웃음> 각 나라의 또 공공 장소에서 네. 또 스킨십은 이제 어느 정도까지 하는지 한번 기준을 찾아보면 좋을 것 같은데요. 하나 둘 셋하면 어느 정도까지 할수 있는지 동시에 한번 말해볼게요. 아 동시에. 자 하나 둘 셋. 키스. 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 자뭐 나왔죠? 저 뽀뽀 나왔어요. 키스 할것 같아. 디브는 아니고. 디브는 아니고. 집 키스. 키스. 손잡기. 에이 손짝 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 아니 아, 공공 장소에서 뽀뽀도 하고 디프키스도 한다고? 그게 일본에서는 좀아 어, 진짜요? 네 일본에서 좀 있을 수 없어요 근데 한국 지하철에서도 요즘은 굉장히 좀 지하철 에스컬레이터 맞아 <웃음> 한국에 처음 왔을 때 그게 너무 놀라가지고 그냥 모든 장소가 그냥 뽀뽀 장소가 되어버려서 신호등 기다리면 뭐 뽀뽀하고 막 그런 것들이 되게 흔해서 놀랐는데 일본에서는 아무래도 막 신경 쓰여요 내가 하면은 동시에 막 열몇 쯤 쳐다봐요 팍 오메가 오, 진짜 디프 하잖아요 그러면 다 SNS에서 난리 날 거예요 근데 한국에서도 그러거든요 사실은 특히 어른들이 이제 좀 음. 불편해 하면서 보는데 공공 장소에서 그런 어떤 애정 표현을 하는 게 마치 사랑의 깊이 뭐 이런 거를 좀 과시하는 듯한 음. 그런 걸로 서로 보지 않나 라는 아. 생각이 좀 들어요 그렇게 생각했을 때도 디프 키스를 어떻게 할수 있지? 나입 열고 뭐 <웃음> 아니야 막 하는 방법 말고 그러니까 어떻게 길거리에서 그렇게 할수 있어요? 그냥 하는 거고 사람들이 그냥 뭐라고 안 해요 제 기억에는 중학교 다녔을 때 친구가 쉬는 시간 때마다 15분 동안 남자친구랑 그냥 딥 키스 하고 있었어요 와 궁금한 게 선생님들이 뭐라고 안 해요? 프랑스에는 사실 이렇게 쉬는 시간대 교수님들이 다른 데가 계셔서 못 보시고 뭐라고 할 수는 없어요. 선생님도 <웃음> 눈치가 있지. 좋을 때다 가자 이렇게 하고 가시고. 어, 좀 충격적인 에피소드 하나 있었어, 있었는데 뭐예요? 버스 정류장에서 여자가 그냥 이렇게 정류장 벽에 그냥 기대하고 있었고 남자가 바지 안에 막손 넣고 있었어요. <웃음> <웃음> 밤에? 아 오. 그렇게 늦지 않았어요? 막한 10시? 네, 저도 이게 한국에 사다 보니까 저도 충격 막 받거든요 그쵸, 반년이나 살았잖아요 그쵸? 저는 완전 반대예요 한국에서는 좀더 많이 하니까 일본에 가서도 하거든요 <웃음> 나쁜 일본인이야 인도는 뭐 중학교 때뭐 했나 싶네요 <웃음> 인도에서 약간 공공장소에서 나 약간 택시 같은 데에서 no kissing zone 여기에 키스하면 안 된다 진짜? 이렇게 아예 써 있어요 진짜? 요즘에는 PD의 Public Display of Affection라는 단어가 있는데 공지라고 이렇게 되어 있어가지고 거기서 만약에 한다면 잡혀갈 수 있어요 스킨십을 사람들이 좋게 보진 않으니까 음. 공공장소에서 안 하고 만약에 하고 싶다면 get a room 뭐방 찾아서 해 이런 거 돼버리고 스킨십이 큰 도시랑 작은 시골 같은 거를 비교를 하자면 차이가 음. 너무나 커서 공공 창소에서 손을 잡으면 뭐 체포된다는 그런 얘기가 있던데요. 증거에서 어떤 파티가 이겼냐에 따라 많이 달라지는데 만약 보수적인 당일일 때손 잡거나 좀 공공 장소에서 표현을 한다면 몇 명이 와서 정말 때릴 때도 있고. 어 진짜요? 가끔 뭐 여자 가족 오빠나 카페처럼 몇 명을 데리고 오고 남자를 어... 때릴 때도 있고 이렇게 시골에서 아직도 그런 게 남아 있긴 있어요. 인도뿐만 아니라 말레이시아나 이런 이슬람 이런 나라에서는 굉장히 좀 엄하죠 스킨십이. 음. 음. 맞아요. 보수적인 거라서. 예. 쿠알라룸푸르 같은 데도 대중 앞에서 키스를 하거나 그러면 벌금을 내거나 혹은 잡혀가기도 한단 말이죠. 네네네. 그래서 좀 조심해야 되고 그리고 또 인도는 좀 여자들에 대한 억압 이런 것도 네. 굉장히 아. 많고 그리고 이제 아무래도 중매가 훨씬 더 많은 것 같고 맞아요. 결혼할 때 사회에서 나쁘게 보니까 메리지 머티리얼 아니다 이렇게 오길 수도 있어요 작은 도시 같은 데서 많아요 일단 멕시코 같은 경우에는 사귈 때 사랑을 이제 느낄 때마다 우리가 변하거든요 밥 먹고 있어도 상관없어요 아. 사랑한다는 느낌을 들면 그때는 사랑한다고 얘기를 하고 그런데 아, 좋겠다. 한국 사람을 봤을 때어 이게 너무 과하지 않나 라는 생각이 들수 있죠 멕시코 사람 입장에서는 한국 사람들 너무 차갑지 않냐 라는 느낌이 드는 거잖아요 문화 차이 때문에 애정 표현에 대해서 얘기를 하면 좋을 것 같아요 야 일본은 한국이 차갑다고 느끼면 <웃음> 멕시코 가면 진짜 파이어 일본은 애정 표현을 일단 많이 안 해요 그래서 사실 한국 
남자 되게 인기 있거든요. 근데 일본에서 예전 표현을 한다면 좋아해 라든가 뭐 많이 좋아한다. 다이스키 라는 말이 있어서 다이스키. 다이스키 같은 거는 얘기할 수도 있죠. 사랑해 라고 하는 아이스테르 라는 말이 있는데 그 말은 사실 거의 안 하는 거예요. 연인끼리만 그러는 거예요? 아니면 가족한테도 뭐 사랑 표현? 아 가족한테 사랑해는 노노노 no, no, no. <웃음> 진짜요? 엄마한테 한 번도 I love you라고 엄마한테 I love you? 그러니까 차라리 영어로 하죠. 차라리. 아이스테르는 애인끼리 써야 돼요. 근데 이거는 아시아는 거의 비슷할 것 같아요. 음. 한국도 사실은 가족들끼리 사랑해라는 얘기 잘안 하죠. 딸하고 왜 문자로는 뭐 사랑해라고 하는데 말로 엄마가 너 사랑해. 어, 안 해요. 사실은 부부끼리도 사랑해라는 말을 안할 거예요. 저는 부모님이랑 사랑한다는 말 엄청 많이 해요. 어, 저도 아, 많이 해요. 그게 너무 부러워요. 이제 와서 엄마한테 갑자기 엄마 사랑해 이러면 <웃음> 어색하다. 제가 얘기하면서 쑥스러워하고 있네요. 어색하잖아. 아니면 한번 연기를 내서 한 번. 아, 못하겠어. 아, 예, 임팩트가 훨씬 더클것 같은데요? 그러니까. 대신에 일본에서는 그냥 고마워라고 하죠. 일주년 뭐 고마워. 이런 것이 그냥 거기에 그냥 담겨 있는 거죠. 사랑해라는 말이. 인도는 어때요? 애정 표현? 네. 한국은 너무 빠르게 사랑. 하다라는 말이 나오거든요 아, 요즘에 그죠. 뭐 일주일 이주일도 안 되는데 사랑해 아니 뭐가 사랑해 이렇게 되는데 인도는 약간 사랑이라는 말이 무겁기 때문에 정말 사랑이 느낄 때 말하는 편? 그 전엔 뭐 관심 있다 좋아한다 오. 이 정도 많이 나온 것 같고 무거운 편이다 보니 약간 아낀 것 같아요 어떤 친구들은 거의 1년 걸린다고 하기도 하고 네, 보통 두달 이후에 말 자체가 무거워서 그날은 너무 행복한 날와 들으면 사랑이라고 말하기 전에 정말 약간 프로포즈한 듯이 꽃도 가져가고 오. 이벤트까지 준비하고 이벤트, 이벤트. 막, 맞아 이렇게 어. 하더라고요 프랑스에서 애정편 많이 하는 것 같아요 그죠? 어 애칭 같은 거 일단 많아요 뭐 베베 Mon amour, mon ange. 그냥 번역하자면 우리 얘기. Oh, mon amour, 내 사랑. Mon ange, 내 천사. My angel. <웃음> 막 싸우면 은 안마가 되는 건가? <웃음> 아니야, 아니야. 근데 그거 너무 재밌어요. 프랑스에서 싸울 때는 싸우면서 아직도 몸 베베. 우리 얘기 아니면 내 사랑. 근데 야, 야, 야. 내, 내 사랑, 바로 이렇게. 아, 진짜? 왜 그래, 나한테 얘기야. 어, 왜 그래, 내 천사. 아, 맞아, 맞아. 진짜. 아, 그러니까 너무 충격적이에요. 한국에서 데이트를 해봤을 거 아니에요? 문화 차이라든가 데이트하는 방식에서 또 차이를 느꼈을 거 아니에요? 어떤 거 느꼈었나요? 일본은 정말 전혀 달라요. 연락도 진짜 잘안 해요. 제 친구는 하루에 한번 할까 말까 라고 하더라고요. 좋은 아침 이렇게 보내면 하나인 거잖아요. 네. 근데 그거조차 안할 수도 있어요. 한국은 거의 그냥 사귀면 매일 만나야 되고 일본은 거의 그냥 뭐 일주일에 한번 만나면 좋고 그 사람이 제일 많고요. 그리고 조금 오래 갈수록 2주에 한번 만나. 그러려면 왜 사귀지? 그러니까 외롭겠다. 2주에 한번 만나면 그럼 성관계도 2주에 한 번이야? 맞아요. 당연하죠. 맞아, 전 질문, 전 질문. 근데 이제 저는 안 되죠. 한국화 돼가지고 서운하죠. 일어났는데 연락이 안 오면. 아, 그래. 그리고 막 데이트할 때좀 조심해야 되는 게 일본 사람의 약간 성향인데요. 표현을 잘안 안 하다 보니까 내가 만약에 서운한 거 있어요. 그러면 그거를 그때 안 하고 열 번째 다. 아이고, 제일 무서워요. 괜찮아요는 절대 괜찮지 않아. 괜찮지 않아. <웃음> 그 괜찮아요 해서 괜찮은 적이 한 번도 없어서 좀 조심해야 돼요. 근데 요즘 이제 얘기를 들어보면 너무 열 연락 과잉인 것 같아요. 좀 생각하는 시간을 가지면 좋을 것 같아요. 맞아요. 연락은 연락이지만 그 일표가 사라졌다고 막 따지는 것도 너무 웃기잖아요. 아, 저는 그 기능 없어야 된다고 생각해요. 맞아요. 인정해요. 아, 메간 씨는 뭐 한국 남자랑 프랑스 남자랑 어때요? 뭐 한국 남자들이 프랑스 남자보다 더 로맨틱한 것 같아요. 오 그래요? 그냥 왜냐하면 남자가 데이트하고 있으면 아니면 사귀고 있을 때 가방도 틀어주고 어, 다 해주고 음. 이렇게 그렇죠, 하는데 그렇죠. 근데 프랑스에는 만약에 가져가야 하는 짐 있으면 그냥 여자가 그냥 혼자서 알아서 하고 어, 남자들은 애교 좀 부릴 때가 있지 않나? 나 자주 자주 애교 부리는데? 아 진짜? 보여주세요. 자기. 아우 씨. 어. 아 이게 나 보면서 했어. 왜왜 왜 하필 나를 보면서 한 거야? 아, 나무 미식까지 말라고. 아니, 미식까지 너무... 말라고. 아니야. 나... 개인적으로 남자가 애교 부리는 거 좋아하지? 아우 난안 좋아. 오기 달라. 오기 <웃음> 달라. 한국에서 썸 밀탕. 이라는 개념들이 있잖아요. 그 새로운 신조 같은 거 많이 생기잖아요. 뭐 삼귀자. 삼귀자? 사귀기 전에 삼귀는 거야. 오 마이 갓. 요즘 왜 많아졌을까요, 교수님? 그게 많아진 건 아니고요. 그냥 그렇게 불러서 많은 것처럼 보이지만 밀당이 없는 사랑이 어디 있어요? 원래 있었던 거. 그럼요. 사랑이라는 게 인력이 있어서 하나가 도망가면 쫓아가게 되어 있잖아요. 네. 그런 재미로 또 만나는 거지. 혹시 다른 나라에서 약간 썸이나 밀당 같은 표현이 있어요? 
인도에는 약간 밀당을 많이 하는 게 시간 낭비? 뭐 감정 있으면 그냥 가서 말하면 되지 뭘 그렇게 막 땡기고 푸시하고 하고 있냐 그래서 약간 밀당이 많이 없는 것 같아요 밀당? 프랑스에 그 밀당이라는 단어가 있어요 네, 섬은 없지만 근데 밀당이라는 거 있긴 있어요 음. 수모아 주트피 제가 도망칠 테니까 저를 따라오고 와. 그리고 나는 도망치면 은 내가 따라갈게요 오. 어, 근데 밀당은 재밌는 부분이 있긴 있어요 막 예를 들어서 이렇게 딱 섬을 따고 있었을 때 문자를 보내는데 여자가 갑자기 오늘 친구 만나? 근데 남자인지 여자인지 뭐야 모르는데 나 일단 물어볼까 말까 남자인지 여자인지 물어볼까 말까 부터 이제 고민이 생겨가지고 물어보게 되면 자존심 버리는 거야 이럴 때 그냥 재밌게 놀아 하면 은 미쳐질 거예요 여자가 <웃음> 감사합니다 <웃음> 일단 고수 사실 우리 프랑스에 이제는 많이 없어졌지만 원래 그 3의 법칙이라는 거 있었어요 번호 받고 나서 3일 기다리고 3일 뒤에 연락하는 거예요 그리고 데이트할 때 그냥 세번 해야 잠자리 할수 있다 그런 거 있어요 그러니까 세 번은 해야만 할수 있다 맞아요 약간 3일 기다리는 거구나 <웃음> 아니 오늘따라 니디가 조금 슬퍼 보이는데 약간 옛날 추억에 봐주는 그 모습은 그 니디가 그랬지 괜찮아요 니디 전 힘냈어 아 갑자기 왜 나한테 그래요 <웃음> 아 일단 각국의 만남부터 데이트까지 우리 얘기를 해봤는데 조금 더 깊이 있게 우리가 얘기를 하면 좋을 것 같은데 일단 연애할 때 성관계도 중요하잖아요 그렇죠 어느 정도 시간이 지나야 성관계를 가지게 되는 거예요 일본은 결국에 사바사겠죠 뭐 빠른 사람은 정말 당일에 제 친구 중에는 한달 정도 안한 사람이 있었어요 리디는 어떻게 생각해요? 좀 보수적인 편이긴 해요 요즘에 많이 달라졌다고 하긴 하지만 그래도 인도 사람들은 무통은 약간 빠르게 성관계 가질 생각이 거의 없어요 여자들도 조심해야 되기 때문에 사회에서 음. 그래서 약간 빨리 마음 열진 않고 믿음이 생길, 때까, 생길 때까지 기다려요 그래서 친구들 중에 인연 정도 사귀고 그 다음에 성관계 했다 이런 친구들도 있고 근데 이제 시골이랑 아까 도시랑 많이 다르기 때문에 혼전순결이라고 하잖아요 약간 결혼 전에 아예 하면 안 된다? 음. 이런 사람들 아직도 50% 정도 갈 거예요 혼전순결에 대해서 어떻게 생각하세요? 네, 저는 못할 것 같아요 어, 저도 못할 것 같아요 예전 같으면 뭐 혼전순결 지키기가 좀 쉬웠죠 빨리빨리 빨리 결혼하고 지금은 연애 기간이 너무 길어져갖고 30쯤 결혼한다 그러면 10년 정도의 금욕을 해야 되는 거잖아요 <웃음> 성관계라는 게 사귀기 위해서 나의 욕심을 채우는 게 아니라 사실은 사랑하는 행위니까 그리고 또 알지만 몸의 진도는 나가면 빨라져요 아, 처음 손잡기가 어렵지 손잡고 키스하고 애무하고 그러면 금방 성관계로 가고 네. 멕시코에선 어때요? 네, 우리는 좀 빠른 편인 것 같아요 그러니까 우리 동고도 미리 한 이유는 그 사람을 충분히 알고 나서 사귀자 같이 결혼해라 라는 그런 문화가 있기 때문에 혼전 동거가 얼마나 돼요? 많이는 하고 있죠 거의 대부분 그 부모님도 허락도 받고 괜찮다고 생각해요 같이 사는 걸 오픈하는 거죠? 그렇죠 음. 프랑스 같은 경우에는 그 동거에 대한 그 체도가 굉장히 잘돼 있는 걸로 알고 있거든요 맞아요 사실은 이제 프랑스에는 박스라는 거 있어서 결혼 안 해도 정부한테 그냥 커플로서 애인으로서 인정받아서 음. 가족 만들 수 있고 너무 괜찮다 그냥 결혼식 준비하느라 복잡하죠 잖아요. 음. 그래서 이런 것도 어, 없고 이혼할 때는 그냥 변호사 필요하고 돈 많이 털고 오래 걸리고 음. 그런데 근데 박스 하면은 화정은 없어지고 훨씬 더 쉬워지고 있어요. 사람들이 이제 결혼보다 박스 더 많이 하는 것 같아요. Mais sans, sans forcément passer par effectivement le mariage. 일본도 굉장히 많이 동거를 합니다. 저도 동거에 찬성하는 입장이고 결혼 전에 동거를 얼마나 하냐를 조사한 적이 있는데 한 70% 정도가 동거를 하고 결혼을 했더라고요. 근데 제 주변을 봐도 정말 많은 것 같아요. 한국에 와서 놀 게, 어, 일본은 막 동거 잘 한다 하면 은 너무 괜찮아? 그러니까 동거를 노는 것처럼 뭔가 좀 가볍게 보더라고요 근데 그게 되게 신기했어요 근데 옛날부터 약간 그런 시선이 있던 거예요? 그러니까 옛날에는 사실 동거라는 게 없었죠 동거가 있을 수가 없었던 문화인 거죠 동거를 하고 있다는 게 알려지면 굉장히 왜 시선이 좀안 좋았던 거예요 근데 요즘은 좀 아닌 것 같아요 결혼의 대체제로 팍스처럼 동거하는 경우도 있는데 동거는 팍스처럼 그런 법적인 지위가 없어요 그러니까 왜 이제 거기서 아기를 낳으면 그런 어떤 보장을 못 받는 거죠 결혼에 대한 조금 안 하려고 하는 분위기가 조금 더 많이 생기고 있는 것 같은데 그에 대해서 좀 어떻게 생각해요? 결혼은 복잡하잖아요 요새 사회에서는 상대방을 사실은 100% 어디까지
끝까지 믿을 수 있는지 잘 모르잖아요 일본 같은 경우에는 아예 연애를 하지 않는 그런 사람들이 좀 많아지고 있어요 그, 그 사람을 제쇼크케 단시라고 하는데 육식 동물 있잖아요 적극적으로 연애하는 사람을 육식이라고 표현을 해요 되게 소극적인 사람을 초식이라고 하는데 초식인 사람 중에서 아예 그냥 풀조차 안 먹는 그걸 절식이라고 부르고 있어요 그래서 요즘 젊은 사람들은 거의 그냥 연애를 하지 않고 포기하는 사람도 있고 경제적인 그런 이유 때문에 근데 이게 많아지는 이유는 어떤 기사를 봤는데 SNS 같은 게 많아졌잖아요 그러니까 내가 굳이 연애를 안 해도 내가 딴 데서 만족감을 얻을 수 있는 거예요 재밌는 게 많아졌죠 뭐 아이돌 문화도 그 하나라고 생각해요 예를 들어 아이돌은 내가 좋아하면 무조건 좋은 말 해주고 뭐 예를 들어 일본은 악스웨 같은 것도 하고 되게 가깝게 느낄 수 있단 말이죠 근데 실제 연애하면 내가 뭐 어떻게 하느냐에 따라서 거부도 당할 수 있고 뭐 실망 말을 들어야 될 수도 있고 근데 그게 너무 귀찮은 거죠 요즘 한국 사람들 연애 잘안 하잖아요 특히 이제 20대 요 얼마 전에 연구조사가 된걸 보니까 그러니까 네. 1년 동안 한 번도 섹스를 하지 않은 사람이 36%예요. 이게 지금 한국 20대들도 혼자서 놀수 있는 게 너무 많고 그렇죠. 음. 연애하면 감정 낭비랑 에너지 낭비라고 음. 하기도 하더라고요. 어, 인도 결혼 이제 분위기 어때요? 지금? 과거에는 중매 결혼 많이 했었는데 이젠 연애 결혼도 좀 늘어났어요. 50대 50 정도 비율이 음. 갈것 같고 그래서 요즘에 새로운 개념이 러브 컴 아레인지 연애 결혼인데 이거를 종매로 만들어서 러브 컴 아레인지라고 하더라고요. 저랑 교수님 만약에 이제 연인 사이인데 집에 가서 말했다 그럼 이 집안이 알아봐요 서로서로 서로 집안에 대해서 그리고 이제 종매처럼 결혼시키는 거죠 그러니까 얼마나 깊게 알아봐요? 집안마다 다르겠지만 이 남자가 폭행한 적이 있냐 아니냐 다른 사람 어떻게 대하냐 이렇게 주변 사람들한테 많이 물어보고 어, 사전조사 느낌으로 <웃음> 일본이었으면 그냥 탐정이 하는 그런 저... 귀한 딸을 그 남자랑 결혼시킨 거니까 좀더잘 보내고 싶죠 장가형 언제 가실 것 같아요? 몰라 나갈수 있겠냐 이러다 저도요 이제 앞으로 결혼하는 사람들이 점점 이렇게 좀 줄어든 것 같은데 이런 현상에 대해서 좀 어떻게 생각하세요? 앞으로 뭐 점점 줄어들 것 같아요 관계의 어떤 불확실성도 너무 많고 근데 멕시코는 굉장히 가족 중심 아니에요? 대가족 문화 있긴 있는데 점점 그게 없어진다는 그런 느낌 그러니까 자기 생활 이런 것들을 생각하다 보면 점점 약간 결혼이라는 그 제도랑 안 맞을 수도 있죠 결혼 안 한다는 학생들도 많고 그 물어보면 남한테 투자하고 싶지 않다는 거예요 아... 사랑이라는 건 헌신이 좀 들어가야 되는데 그렇게 하기보다는 나한테 투자를 하면 오히려 내가 좀더 능력 있고 좀더 여유 있게 산다라고 생각하는 것 같아요 아... 데이트 문화에 대해서 우리가 얘기를 나눠봤는데 어떠셨어요? 아 근데 저는 진짜 디프 키스를 공... <웃음> 어떻게 그게 가능하지? 이제 앞으로 어떻게 될지 좀 무서워요 이제 결혼도 없어지고 사랑도 없어지고 음. 나는 사랑을 하고 싶은데 어떡하지? 이런 생각을 좀 많이 하게 되는 것 같아요 키소님은 어떠셨어요? 사랑이 없어지진 않겠죠 좀 달라지기는 해도 그치? 음. 사람이 어떻게 사랑하지 않고 살수 있겠어요 근데 제 이제 여러분들하고 오늘 얘기를 막 하면서 사실 어, 한국 사회가 정말 많이 변했구나 이런 생각을 어. 저도 했고요 옛날에 그 아날로그 연애 데이트가 참 그리워졌어요 너무 막 보여주는 <웃음> 사랑을 많이 하고 네. 실제로 자기들이 하는 사랑에는 좀 오히려 좀덜 신경을 쓰는 게 아닌가 음. 보여주는 낭만보다는 우리가 좀 이렇게 지속되는 사랑에 좀 방점을 찍었으면 좋겠다라는 아. 생각이 좀 들었어요. 이렇게 사랑이 없어지는데 그 가운데에서 우리 제대로 사랑해야 된다. 사람 몇명 생기겠죠? 그래서 그때 아마 다시 사랑 느낌이 나타날 수도 있다고 어. 생각합니다. 그렇죠. 아니 뭐 시대도 변하고 있고 사랑하는 방식도 다 변하고 있지만 거기서 이제 특히 교수님이 굉장히 큰 역할을 대한민국 한국의 배정원 교수님이십니다. 아 이, 이렇게 몰아가는 거예요. <웃음> 학교 때 진짜 교수님의 그런 수업 같은 게 있었으면 얼마나 좋았을까. 아 맞아요, 맞아요. 자 여러분들 구독하시고 좋아요를 많이 눌러 주세요. 다음 영상에서 만나요. 안녕히 계세요. 안녕. 요즘은 특히 SNS에 올려야 되잖아요. 아 어, 조심해라, 아기 도모. 올리게 아기래, 아기 오기. 아 제가 아기라고? 오기. 이름이 바뀌어. 아, 이름 헷갈려? 오 이름 헷갈리네. 오기 아니 그 괜히 소문 나겠다 <웃음> <웃음> 오기랑 <웃음> 크리스티안 이문의 관계 아 미안해요 아 미안해요 미안해.